嗨，大家好，我是人好话不多，爱吃爱喝的大辉。今天呢，我来到我河北区的胜利路，进建国道，给大伙分享一下嘎巴菜。嘎巴菜大伙都吃过，但是怎么做你们知道吗？啊，走，我去看一看啊。看这个，嘎巴菜，豆浆，发面饽饽。看见嘎巴菜，可是三十年的老手艺。发面饽饽一块，再来把一块钱的豆浆。开始吃了啊，咱尝他们家怎么样啊？其实我吃过，他们家味道还可以。大碗嘎巴菜六块，这个老豆腐不一样啊，这必须得拌一下啊，让这嘎巴裹满了这个骨子。这嘎巴菜呀，其实是山东传过来的嘎巴。那阵乾隆啊，二次南巡的时候，还吃这个山珍海味吃太多，哎，他就哎，到咱这个天津这三岔口这儿下船，他他们旁边卖一个煎饼，拿出来就吃。他没吃过这个椰子啊，<笑>他说那个嘛，给我来点西子吧。没有西的，卖嘎巴就就煎饼，拿葱哪有西的去？哎，就葱花啊，哎，这个嘎巴呀，就搁里了。搁里以后呢，他一吃，哎，还不错，挺好。就说，哎，你这叫什么名字？他这老板呢姓张，他这个媳妇呢叫郭巴，哦，这叫郭巴。你问他名字叫郭巴，哦，是吗？这个还真挺贴贴近的，知道吗？后来就是皇上就赏了他二百两银子，知道吗？哎，他一看这个行，这个侍卫就说了：“您家大福来嘛，哦，就有我咱天津的大福来，这么有来的。”对，这老板还是梁山长清的后人。嗯。咱天津人都吃过嘎巴菜，但是很少知道嘎巴菜怎么做。是，怎么做的，辉哥？给我们讲讲。嗯。首先啊，准备辅料，大量的姜，看这桶了吧？这桶是葱、洋葱，还有香菜根这些都需要打碎。这个是十三香，里头加的蜜料。这是面酱，还有酱豆腐，加了点他自个儿的小料，倒一桶油。嚯、哦，真不少啊！这些油，等油八成热，把姜下去。记住啊，可不能这一盘都折进去。一勺一勺的，而且呢还需要搅拌一下，别糊弄了。大约炸半小时，哎，看这种情况了吗？泡也小了，姜也都浮上来了，证明嘛？证明水炸差不多，这种就行了。熬出来，备用，可不能扔了啊。然后下葱，葱、洋葱还有香菜根这个。碎的这个下里也炸，为什么不一块炸呢？因为这两个的火候不一样啊。炸大约三五分钟，哎，这种情况就 OK 了。把火关上，下咱刚才那蜜料。道理。对，先下这个面酱、酱豆腐的蜜料，搅拌。再下十三香，最后把这个酱整个下去，带一搅和，行了，这就 OK 了。然后咱调定骨，把十三香和水做开了，打入团粉，看这粘稠度吗？把咱刚才炸这个葱姜这个蜜料折进去，搅拌。这就是嘎巴菜的骨，他们家的嘎巴菜，葱油都已经带骨子里了。哎，看见了。嗯，刚才炒炒这儿的时候，你看见了吧？嗯，那一勺黑色的，那就是葱油。他们家嘎巴菜在天津是数一数二。嗯。你知道好在哪儿吗？第一好在它葱油，虽然说它这个表面为啥葱油，但是打在骨子里，第二它麻酱。这味儿就出来了，那葱油味儿哈。对，第三，他们家锅巴是自个儿做的，自己做完切的哈。嗯，你给大家看看，还是切？嗯，看见了。嗯
，再加上他们家有年代感的碗，是。看我晃半天，他的嘎边没血，对吧？对。真他妈也没断。哎、啊，你好，头一回是吗？不是，第二回了。嗯。哎，你好。嗯，哎，偶遇粉丝。嗯。他们家嘎巴菜确实不错，值得推荐。喜欢大辉视频的给大辉点赞、评论、转发，关注大辉，没事不迷。